Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bu Instagram yayını ilk sorusunu çözmüş çözerken kaydalmayı unutmuşum. Döndüm o yüzden. Şu an tekrar soruyu çözüyorum. İki ile birleştireceğim. Bilginiz olsun. Problem denemesi çözüyoruz. Yaklaşık 11 tane soru çözeceğiz. Böyle ara ara böyle yayınlarımız olacak. Bunları hem YouTube'a hem kendi hesabımıza kaydedeceğiz. Ee, güzel bir çok zor olmayan bir soruyla başlayalım isterseniz. Şunu da biraz daha büyütelim. Bir saniye. İlk soruyu çözmüşüm. Kaydalmamışım. Tekrar çözüyoruz. Evet bir bahçedeki kayısı ağaçlarının sayısının 2 katı vişne ağaçlarının sayısının 3 katına eşittir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Kayısı ağaç sayısına K, vişne ağaç sayısına V diyelim. Kayısının 2 katı yani 2 çarpı kayısı eşittir neymiş? 3 çarpı vişneymiş. Doğru mu? Kayısının 2 katı vişne 3 katına eşit. Kayısı ağaçlarının 5 tanesi vişne ağaçlarında 1 tanesi kurumuş. Şimdi kayısının 5 tanesi kuruyor. Şimdi burada biz kayısı ile vişne arasında bir ilişki kurmamız lazım önce. Yani şu an kayısı ile vişne denk gelmiyor çünkü. Farklı iki bilinmeyen var. Kayısıya 3x diyelim, vişneye 2x diyelim. Yani buradaki zaten amaç, yani şuranın amacı tek bilinmeye dönmek için verilmişti. Döndük. Kayısı 3x, vişne 2x olsun. Kayısının 5 tanesi vişnenin bir tanesi kurumuş. Şimdi o zaman kayısı ne kaldı geriye? 5 tanesi kurursa 3x eksi 5 oldu. Peki vişne ne kaldı geriye? Vişne 2x eksi 1 olmuş oldu. Doğru mudur? Tamam. Tamam. Kuruyunca kayısı ağaçlarının sayısının 5 katı. Bak şunun 5 katını alıyorum. 5 çarpı evet. 3x eksi 5 diyorum. Neye eşitmiş? Vişne ağaçtan 7 katına eşitmiş. Onu da 7, 7 çarpı diyorum. Evet 2x eksi 1 yazıp olayı bitiriyorum. Yani şöyle. X'i buluyorum. 15x eksi 25 yapıyor. Karşıda ne var? 14x eksi 7 var. Bu bu tarafa gitsin. Bu da bu tarafa gelsin. Bu eksi geçer ama yazayım hadi sizin için. Bu da insanlığımı da unutmayın. Zaten çözdük çözdük. 15x eksi 14x olur eşittir. Karşıda ne var? 25 eksi 7 var. Sol taraf x sağ taraf 18. X'i bulduk. Ne sormuş diye bakma unutmayın. Başlangıçta bu bahçede kayısı ağaçlarının sayısı kaç? Başlangıcı soruyor. Dikkatli olun. Başlangıç neredeydi? Şurası bak. Görüyor musunuz? Sarı bölgeyi soruyor yani. E tamam x 18 bulmuştunuz. Yani 3 çarpı 18 yapacaksınız. Cevap da kaç gelmiş olacak? 54 çıkmış olacak. Cevap ne geldi yani? Bursa çıkmış olsun. Sınav formatına uygun bir soru. Bilginiz olsun. Şimdi ben hemen telefon geldi şimdi buraya. İkinci soruda devam edeceğiz. Görüşürüz. İkinci soruda kendisine iyi bakın. Neyse ikinci sorudan başlar. Ben biri de çekerim size. Sonra, sonra renderlarım en azından daha rahat olur. Şimdi güzel bir yaş sorusuyla devam ediyoruz. Ee, Yiğit ve Mehmet arasındaki aş, arasında aşında konuşma geçiyor demiş. Bir konuşma var. Yiğit ben senin yaşına geldiğimde iki basamaklı olacak olan yaşının rakamları toplamı benim bugünkü yaşım kadardır diyor. Ya bu tam ne biliyor musun? Bu tam bir zıkımın dibi sorusu. Zıkım. Bak bir daha çünkü bir daha okuyorsun, bir daha okuyor. Bir daha 3 5 defa okuyorsun geliyor. Ben senin yaşına geldiğimde iki basamaklı olacak olan yaşının rakamları toplamı benim bugünkü yaşım kadardır. Mehmet de diyor ki, neyse boş ver de diyor. İkimizin bugünkü yaşları toplam 41'dir diyor. Yiğit Mehmet'in yaşına geldiğinde Mehmet'in yaş rakamı farkı mutlak değeri kaçtır? Zıkı. Yani bütün matematiği sormuş. İki basamaklı diyor, çözümleme var, mutlak değer var, atıyorum, denklem, çözme, bütün matematik var. Şimdi başlıyoruz bir yerden yani. Şimdi Yiğit var, Yiğit var, Mehmet var. Şimdi biz bunların kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Bir de iki basamaklı olacak yaşını demiş. Yiğit A yaşında olsun, Mehmet B yaşında olsun. Şimdi bak A ile B'nin toplamı kaç? Normalde 41. Bir bunu biliyoruz değil mi? Bu 1 olsun. Bak şöyle. Bak böyle herkes çözemez soru ya. Bu 1. Tamam mı kardeş? Bir. Şimdi diyor ki bak okuyorum. Yiğit ne diyordu? Ben senin bak Yiğit konuşuyor şu an. Ben senin yaşına geldiğimde yani ben B olduğumda iki basamaklı olacak olan yaşında şimdi Mehmet kaç yaşında olacak? Onu bulmamız lazım. Mehmet şu yaşta olacak bak şimdi. Bu B olunca bu kardeşimiz B eksi A kadar büyümüş olacak. Doğru mu? B olunca B eksi A kadar büyümüş olacak. O zaman bu da B eksi A büyüyünce bu adamın yaşı 2 B eksi A olacak. Doğru mu? Ve bu sayı İki basamaklı bir sayıymış. Bak bu çok önemli. Bu adam 2B eksi A olacak ve bu sayı iki basamaklı bir sayıymış. Ne demişti? Geldiğimde iki basamaklı olacak olan yaşının rakamları toplamı. Yani bunun rakamları toplamı benim bugünkü yaşım kadardır. Buraya anladık mı? Yani diyor ki adam buradan şunu söylüyor aslında. Yani x y yani x artı y diyor. x artı y diyor. Benim bu A kadardır. Bak benim bugünkü yaşım kadardır. Bak şu. Şunu rakamları toplamı benim bugünkü yaşım kadardır. Doğru mu? Şimdi ortalık karman çorman hala. Bir şey yok. Bir de elimizde şu denklem vardı ya bak. İyi izle bak. Burayı izle. 
şu denklem. Bir de bu denklemi çözmem lazım. Şimdi bak 2B çarpı eksi A eşittir. Şimdi bu iki basamaklı bir sayı bak burası. Ne orası? 10X artı Y. Doğru mudur? Burası böyle. Peki burada A X artı Y'ye eşitti. Doğru mudur? Tamam. A X artı Y eşit. Bir de burada 2B eksi A ne oldu? 10X artı Y olmuş oldu değil mi? Şimdi ben burada B'yi bulayım. A'yı da yerine yazayım şurada. 2B dursun. Bak A X artı Y diye eksi X eksi Y olur. Eşittir ne oldu? 10X artı Y olur. Buradan da 2B eşittir. X'yi bulmaya çalışıyorum bak. X attım 11X artı 2Y oldu. Doğru mu? Bunlar karşıya artı geçti. Bak zor bir yaş sorusu çözüyoruz. Beğeniniz yanabilir. 2'ye de böldüm mis gibi. B'yi buldum. B buymuş. Şimdi A'mız da belliydi bizim. A da buydu. Bak şunları bir boyuyorum. Bak. Bu B'miz. Bu da A'mız. Peki bizim sorumuzun başındaki A artı B kaçtı? 41'di. Birinci denklem hatırlıyor musunuz? Onları getirip yerine yazıyorum. A'mız ne? X artı Y. B'miz neydi? 11x i izle artı 2y bölüsü kaç? 2. Karşıda kaç vardı? 41. 2'yi bu tarafa attık. Payda eşitliyorum. 2x artı 2y bak bak duygulanırsın bak. 11x artı 2y bölü bak. 2 eşittir 41. Bu sınavdaki sorudan da biraz zor olmuş. Ben bunu abartmışım olayı yani. Olsun bir şey olmaz. İyi oluyor size. Ne oldu burası? Düzenleyelim. 13x 13x artı 4y oluyor üst taraf. 2'yi de karşıya gönderiyorum. 82 oluyor. Buna göre D vereceğim. Şimdi bu, şu x'ye 2 basamaklı bir sayı unutma. x'ye sayı nasıl bir sayı? 2 basamaklı bir sayı. Doğru mudur? Şimdi ben burada x'e mesela atıyorum kaç versem olur? 6 versem 78 yapar. Evet 78 yaparsa buradan 4 çıkar. O da 1 kalır. Y'miz de 1 kalır. Doğru tamam. x'ye bulduk. Yani başka değer alamaz zaten. Çünkü 6, 4 kadar azalması lazım. Birinde 13 artması lazım. Olmaz rakam bu. Demek ki x'ye 61'miş. Soru neydi? Yiğit Mehmet'in yaşına geldiğinde Mehmet'in yaşının rakamları fark, farkının mutlak değeri kaçtır? Yiğit Mehmet'in yaşına geldiğinde Mehmet'in yaşı 61 olmadı mı? Oldu. Doğru mu? Farkının mutlak değeri. 6 eksi 1'i soruyor. Cevap da kaç olmuş oldu? 5 geldi. Ya burada çık. Gerçekten biraz sert bir soru. Ee, tekrar mutlaka çözün. Bak ben güzel güzel adım adım tane tane insan gibi çözdüm soruyu. Farklı yolları da vardır belki. Şimdi ben anlatırken çok uzun anlattım ama soru böyle duruyor. Şimdi sizde aranızda zehir gibi öğrenciler var gerçekten. Farklı yolları da buluyorsunuz. Tebrik ediyorum bazılarınızı ama bu böyle gibi duruyor. Biraz zor bir soruydu. Bilginiz olsun. Mutlaka tekrar edin. ya. Ben bu dosyayı tekrarlıyorum. Profilimde bulunan link bulunan Telegram'a atacağım. Videoyu da YouTube'a yükleyeceğiz. Bilginiz olsun. Bilgim yayınca kanalımda olacak. Evet devam edelim dersimize. Serkan ve Canan bir gökdelenin art arda giden katlarının sayısal değerlerinin toplama oyununu aşağıdaki gibi gerçekleştirmişlerdir. 1. Serkan toplama işlemine 15. katla başlamış ve işlemini 10. katla sonlandırmış. Bak Serkan ne yapmış? Serkan bir şey yapmış. Bizim Serkan'ı tan tanıyorsunuz zaten. 15 ile başlamış. 16. Devam etmiş. Nerede bitirmiş? 10. katta bitirmiş. Canan da 20. katla başlamış ve son kat olan en artı 5. katla bitirmiş. Canan da ne yapmış? Canan da yazalım. Bu 21 ile başlamış. 21 ile başlamış. 22 var. Sonra böyle gitmiş. Bu da ne yapmış? Ee, n artı 5 ile bitirmiş. Şöyle yapalım. Doğru mudur? Tamam. Canan'ın bulduğu sonuç bu sonuç. Serkan'ın bulduğu sonuçtan 140 fazla. Bak bu, bu, şimdi bundan bunu çıkarabilirsiniz. Bak şimdi çıkarırsanız ne olur? Bak bu önemli bir şey. Şimdi 21'ler var burada giderler. Bak 22 gider. Doğru mudur? En son burada n'ler var. En gider. Şimdi gitmeyenler şurada bak. Kim gitmedi? Bak gitmeyenleri ben sana söylüyorum. Bak kim gitmedi? En gitti ya burada. En vardı gitti. En artı bir gitmedi bak. İyi izle. En artı iki gitmedi. En artı üç gitmedi. Bak yazıyorum. En artı dört gitmedi. Ve en artı beş gitmedi. Bunlar gitmedi. Yani gitmeyen burada ne var? Beş en artı on beş. Bu gitmedi. Bir de gitmeyen Serkan'da olan kısım var. Şurası bak. Kim gitmedi burada? Bak on beş gitmedi. On altı gitmedi. Yirmi birden başta gitmeye. On yedi gitmedi. On sekiz gitmedi. 19 gitmedi, 20 gitmedi. Doğru mudur? Yani 5'in artı 5 bu, bu büyük olan alt, alt üstte kalan altta kalan canandan gelen bu da bu bir de üstte Serkan'dan gidecek olanlar var. Yani 5'en artı 15'ten iyi izle. Bak çok önemli bir şey atıyorum. 15'ten çıkaracaksın neyi? Şu gitmeyenleri. Şunları toplamını. Onların toplamı 105 yapıyor. Ben onları evde buldum geldim. Uğraşmayayım diye. Sonuçta kaç olmuş? 140'mış. Onu kendi vermiş. Hocam 140 nereden geldi hocam? Soruda vermiş onu. Tamam. Soru da vermiş. Buradan 5'en duruyor. Eksi 90 yapar. 
eşittir 140 yapar. 90 karşıya geçer. 5n eşittir 230 yapar. 5'e bölersen n 46 yapar. Neyi sormuştu? Ee, bu gibi kaç katlıdır? Burada getirip 46'yı atlarsan erken kayıttan faydalanırsın. Çünkü biz bir şey bulduğumuz zaman bak tekrar yazıyorum. Bugün ikinci yazım. Bir heyecanlanmıyoruz. İki neyi bulduğunuz değil neyi sorduğu önemli. Soru ne? Gökdelen kaç katlı? Gökdelen kaç katlıydı? Nerede yazıyor? Soruda yazıyor. Neresinde yazıyor? Aa burada yazıyor. Bak, şurada. Can ne yapmıştı? 21. katla başlamış ve son kat olan n artı 5. katla toplama işlemi bitirmiş. Gökdelen bizim için kaç katlı biliyor musun? n artı 5 katlı. Gökdelen en katlı değil. Eni kaç buldunuz? 46. 46 yazarsanız buraya o zaman gökdelen kaç katlı olmuş olur? Gökdelen 51 katlı olmuş olur. Anlaşıldı mı? Cevap denizi çıkar. Tamam Dikkatli olalım. Sorduğu şeye iyi bakın yani. Bir şey bulunca heyecanlanmayın unutun. Evet devam ediyoruz. Yüzde sorumuz var karşımızda bir tane. Demiş ki televizyonda yayınlanan bir yarışma programında yarışmacıların bir üst tura geçip geçmeyeceğini seyircilere sorulmuş. Tüm seyircilerin evet ve ya da hayır cevapları cevaplar, cevabını ellerindeki özel cihazlarla yazmaları istenmiştir. Yarışmayı izleyen kadınların yüzde kırkı evet erkeklerin yüzde yemiz hayır cevabını vermiştir. Bu yarışmacı için hesaplanan tüm evet ve hayır cevapları eşit sayıda olduğuna göre bak şimdi elimizde şöyle olsun şimdi bak anladım soruyu az çok. E, stüdyo yarışma izleyen kadınların erkeklerin oranı kaçtır? Tamam kaç katıdır diye soru sormuş. Bak şimdi. Şimdi ne olmuş? Kadınların yüzde kırkı mı evet demiş. Şöyle yapayım bak. Şimdi kadın sayısında 100K diyeyim. Bak şöyle. Yüzde kırkı evet demiş. 40K'sı evet demiş. O zaman 60K'sı hayır der. Doğru mudur? Bak kadınların 40K'sı evet demiş. 60K hayır der. Erkek sayısı da ne olsun? 100E olsun. O da 100E olsun. Şöyle. Bunda ne olmuş? %20'miz hayır demiş. Bunu hayır diyen %20'lik bir kesim var. 20 erkek. Evet diyen 80 erkek var. Bunlar evetçi, bunlar hayırcı. Ve demişti ki soru bana. Soru demişti ki bu yarışmacı için hesaplanan tüm evet ve hayır cevapları eşit sayıda. Bak şimdi. Evetler burada bak. 40K var 80 e burada. Hayırlar da şunlar. Bunların toplamları birbirine eşitmiş. Bunu bir sağ tarafta yapmak lazım. Şurada. Sağ tarafta onu bir yapalım. Diyelim ki mesela 40K artı evetlerin sayısını 80E amacımız burada kadının erkek arasında ilişkiyi bulmak. Yani K ile E arasında ilişkiyi bulacağız. Eşittir diyeceğiz. 60K artı 20E yapacağız. Şöyle. Bu bu tarafa gider. Bu da bu tarafa gider. Sol taraf 60E olur. Eşittir. Sağ taraf 20K olur. Böldüğümüz zaman da K eşittir 3E gelir. Yani bir kadın 3 erkeğe eşitmiş. Zaten cevap 3 çıktı belli oldu. Ama olsun biz devam edelim. Ne demişti bize? Stüdyo yarışmaya izleyen kadınların sayısının erkek sayısı oranı karşısında. Bak kadın sayısının erkeğe oranını sormuş. Yani sorduğu şey şu aslında bize. Şunu da büyütelim. 100K 100K bölü neyi soruyor? 100E'yi soruyor. Bunu soruyor aslında. E K'yı siz ne buldunuz? 3E buldunuz. Yerine yazalım. 100 çarpı 3E bölü 100E yapıyor. E'ler gider, yüzler de gider. Cevap da kaç kalmış olur? 3 kalmış olur. Cevap Ceyhan çıkar. Değişen bir şey olmadı yani. Ma Mantık anlaşıldı mı? Çok da güzel bir sınav sorusu olur yani. Tamam. Devam edelim. Bir hareket sorusu var. Beşinci soru. Çok da yavaş gitmeyelim. Çok çözdük çünkü sorulardan artık. Yani çok yavaşlamamıza gerek yok yani. Demiş ki A, B, 12, C, D, X, B, C, X demiş. Tamam. A ve C noktalarını aynı hareket eden. Bak iki araç. Bak iyi izleyin şurayı. Şuraya iyi bakmanız lazım. A ve C'den aynı hareket eden iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde B noktasında karşılaşıyorlar. Bu çok güzel bir soru. Çok öğretici bir soru. Hareketten mesela bu sene biz lisans sınavında çok kolay bir soru gördük. Çok beklediğimiz tarzı zor bir soru çıkmadı çok şükür. İnşallah yine çıkmaz. Şimdi bak diyor ki bu buradan gidiyor diyor. Bu da buradan geliyor diyor. Ve bunlar diyor B'de karşılaşıyorlar diyor. Şimdi bak hız yol ne burada? 12. O zaman bu adamın hızı 12 çarpı V diyorum. Bak, bak yolumuz 12 olduğu için bu adamın hızını 12 V diyorum. Bu adamın hızına da yolu x olduğu için x çarpı v diyorum. Çünkü aldığı yolla hız doğru orantılıdır. Çok yol olan çok daha hızlı olmuş olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak bu kısım önemli. Çok yol olan çok daha hızlı olmuş olur. Bakın şunu bir tespit yapalım. Ee, sınavdan sonra ciddi bir kesim çalışmayı bıraktı. Onu söyleyeyim tekrar lisans sınavına adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Sizin bunu fırsata çevirmeniz lazım. Bak yayın başında 4000'de başladık şu an 3100'lerdeyiz. Herkesin kaldıracağı yükte bir sınav değil. İnsan artık kaldıramıyorlar. O yüzden burada önemli olan bu işi fırsata çevirmeler arkadaşlar. 
yapacak bir şey yok. Yani öyle bir sınav var ve biz her koşuda hazırlanmaya çalışıyoruz. Bak gayet de zor sorular çözüyoruz. Zorlayıcı. Sınav, ama sınav formanda dışarıda da çıkmıyoruz. Yani sınavda çıkabilecek seviyede sorulara devam ediyoruz. Farklı formatta çalışanlar lütfen devam etmeyin ya. Yani. Evet ne diyor adam mesela? Ee, onu hallettik. Devamı ne peki? Aynı yönde hareket ettiklerinde ise A'dan hareket eden araç ötekini D noktasında yakalıyor. Bak bu önemli. Şimdi yönü değiştirdi. Bak şimdi. Ne oldu? Bu, bu tarafa gidiyor bu sefer. Bu sefer nerede yakalıyor? D'de yakalıyor. Bak çok önemli. Nokta verirse zamandan gidin. Bak çok önemli. Ben hep bunu söylerim. Yani nokta verirse zamandan gideceksin. Bu aracın buraya varış zamanıyla bu aracın buraya varış zamanı birbirine eşit. Peki zamanı nasıl bulacağız? Yol bölü hız zamanı verir. Bak bu çok önemli. Yol bölü hız bize neyi verecektir? Zamanı verecektir. İşte bu adamın aldığı yol ne kadar? Mesela 8 km. Peki hızı ne? Hızı da x çarpı v. Eşittir. Peki bu adamın aldığı yol ne kadar? Aldığı yolu söyleyeyim bana. 20 artı x kilometre. Görüyor musun? Bak 20 artı x. Peki hızı ne? Hızı 12 çarpı v. Doğru mudur? Burada ne olur? V'ler birbirine götürür. Ne kaldı yani? 8 bölü x kaldı. Eşittir. 20 artı x bölü kaç oldu? 12. Şimdi burada iş çarpanları ayırmaya döndü. Yani soru benden ekstra bilgi istedi. Yani ben diyelim ki soru bana çarpanları ayırabilmen gerekiyor. Yoksa yapamazsın dedi. Ya çarpan ayırmadan yapacağım gerçekten ya da atıyorum şıklardan uygun değer vereceğim. O da olabilir. Anlaştık mı? Eğer bak buradan çarpanları ayırmadan devam etmek istemiyorsanız x'in sonucunda bir değeri çıkmayacak buradan. Evet çıkacak. Mesela 3 ver mesela x'e. 8 bölü 3 eşit mi? Değil mesela gitti. 4 ver tutuyor. Bak gördün mü? Yani her şeyi de böyle kuralına göre oynamayın kitlesi yani. 8 bölü 2, 24 bölü 12, 2. Gördün mü? Cevap bursa çıkar. Ya da atacaksın x kare artı 20x eşittir 96 diyeceksin. 96, insan kendi bir şey sanıyor bunu yapınca. Sen kimsin ya? Artı 20x eksi 96. Madara takmıyor bunu yapınca. Eşittir 0. Burası artı 24'e eksi 4 yapıyor. O zaman burası x artı 24 çarpı x eksi 4 oluyor. Eşittir 0 oluyor. Burası 0 olursa negatif çıkar. X de buradan 4 çıkar. Benim hiç tavsiye ettiğim bir yol değil. Hiç gerek yok bende. Sınavdasınız. Vakit nakittir diyoruz. Ee, sınavı kazanın ki bir önce para kazanmaya başlayın. O yüzden ben olsam burada değer veririm. Yani daha mantıklı geliyor bana. Tamam. Bilginiz olsun. Evet. Geldik şey, grafik sorusuna. Bir grafik çözer. Bir de 3 tane sayısal mantığımız var. Çok önemli. Tamam mıdır? Dikkatli olalım ya. Evet. Şimdi diyor ki bir mağazada 2019 ve 2020 yıllarında satılan A ve B ürünlerinin sayıca dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2019-2020 ne? Ee, ürünlerin sayısının dağılımı. Tamam anladık. Şurayı biraz küçültmemiz lazım. Şimdi çok önemli bilgi var. Biraz e, sınavda çıkan soru zor değildi. Bir tık zorlayıcı bir soru ondan. Bu mağazada 2020 yılında satılan A ve B ürünlerinin sayılarının toplamı, toşun toplamı, 2019 yılına göre %25 artmıştır. Şimdi burada K'ya geçersek biraz zor olabilir. %25'ini alacağız da 4'te 1'ini alacağız. K bizi yorar. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi 2019'u bilmiyoruz ya biz şimdi. Tamam 360 derece değil mi kardeşim? O zaman de ki mesela 2019 yılında elimizde 360x tane ürün olsun. Bak. bak yorum yapıyorum bak. Öğrenin bu yorumları bak. 360x tane ürün olsun. O zaman A'dan kaç x ürün olacak? 200x. Doğru değil mi? Bu da 160x olacak yani. Direkt olarak açıları kullanacağım. Şimdi buradan buraya nasıl geçiş yapacağım çok önemli. Peki ne olmuştu? %25 artmış mıydı bu yılda? Şu 2020'de. 360x'i %25 arttıralım. 360x'in %25'i için 4'e bölüyorum. %25 4'te 1'i yani. 90x yapıyor. Bu artış demek. Arttırıyorum 90x. Yani 360 90 arttırınca 450x oluyor burası. Yani 2020 yılı 450x'e denk geliyor. E burada burası 240 burası 120 derece. Yani bu bunun iki katı. O zaman bence işlem yapmaya gerek yok. Hani isterseniz yapabilirsiniz ama bence gerek yok. İki katı olduğu için buradaki 120 derece 150x olur. Bu da 300x olur. 400 derece öyle parçalayabilirim yani. Yok hocam ben işlem yapacağım hocam. Para vermiyor ama işlem yapsa olur hocam. Bir saniye erikli suyumuz su içeceğim. İşlem yapmazsa olmaz öyle diyenler şunu yapacaklar. 360 derece 450x'e denk geliyorsa mesela 120 derece nedir diyecekler. E bu zaten 3'te 1'i. Onu çok anlattım ben size grafikte. 3'e böleceğim 150 çıkacak. Yine 300 de buna kalacak. Yani istersen işlem yap. istersen yapma. Tercih senin. Ben bu tercih size bırakıyorum. Problem değil benim için. Tamam soruya bakalım şimdi. 
Demiş ki 2019 ve 2020 yıllarında satılan ağ ürünlerinin sayıları toplamı 1750 olduğuna göre bak. 2019 ne kadar ağ ürünü var? 200 konuşamadım. 2020'de 150 var. Yani 200x ile 200x ile 150x'in toplamı diyor adam 1750 diyor. Doğru mu? Topluyorum 350x yapıyor. Eşittir 1750 diyorum. Bölüyorum x eşittir 5 çıkıyor. Doğru değil mi? X'i buldum. Tamam. 2020 yılında B ürün, satılan B ürünü sayısı kaç? Şunu soruyor sana bak. Şurayı soruyor. E tamam. X'i 5 buldun. 300 de getirip 5'i çarparsan cevap 1500 yapar. Nerede? Edirne var. Çok kaliteli bir grafik sorusu olur yani. Şimdi niye olmaz? Doğru mu? Çok da güzel olur. Ama işte bak şu bilgiyi doğru kullanmazsan sorunun başlangıcında 360 x diye falan başlamazsan çok zor olur senin için. Bence onu doğru başlamanız lazım. Yani. Bilginiz olsun. Tamam mı? Şimdi şu bilgileri biz şurayı diğer soruda da kullanacağımız için alalım. Şöyle yapalım önce bir. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak biraz da küçültelim ya. Şöyle yaparsak daha güzel olur. Evet tamam. O zaman da şey olmaz. Göremem ki. Bir dakika dur. Çözeceğim. Şöyle dursun bir şey olmaz. Şunda, güya şunları almaya çalıştık ha. Güya iyi bir şey yaptık. Hiç de iyi bir şey yapmadık. Bir sürü uğraştık. Heh. Tamam. Devam ediyoruz. Yani şu bilgiler çünkü buradan verilen bilgiler olduğu için kullanabilirim diğer soruda. Ama az önceki 5'i kullanamam mesela. Ne demiş soru? 2020 yılında satılan B ürünlerinin sayısı 2019 yılında satılan A ürünlerinin sayısının 2 katına 700 fazladır. Bak şimdi. 2020'de satılan B ürün sayısı kaç? 300x diyor ki adam sana yani. 300x sayısı diyor. 300x sayısı. Evet. 2019'daki A ürünü sayısının yani 200x'in 2 katından yani 2 çarpı 200x'ten evet 700 azdır. Eksi 700 yapıyorum. 2 çarpı 200x eksi 700 yapıyorum. Tamam. X'i bulayım. O zaman 300x eşittir. 400x yapıyor. Eksi kaç? 700 yapıyor. Burası da 100x yapıyor. Eşittir 700 yapar. X de eşittir kaç çıkar? 7 çıkar. X'i bulduk. Ne sormuş? Okuyalım. Bak şurayı soruyu iyi okuyalım. Burada sorumuz. Buna göre 2019 yılında ve 20 yıllarında satılan A ve B ürünlerin sayıların toplamı kaçtır diye. Bütün hepsini sormuş. Şimdi 2019'daki ürün sayısı kaçtı? Biz 360x almıştık. Hatırla. 2020'deki ürün sayısı kaçtı? Bunda ne almıştık? 450x almıştık. Bunların toplamını sormuş. Topluyorum bunları. Ee, ne yapıyor? 810x yapıyor. X'i kaç buldum ben? 7 buldum. X'ine 7 yazıyorum. O da 5670 yapar. Yani cevabımız ne çıkar? Bursa çıkar. Anlaşıldı mı? Bence gerçekten çok kalifiye bir grafik sorusu çözdük. Bak şu iki soru çok iyiydi. Söyleyeyim yani. Sınav, bizim sınavda çıkan sorudan da zor. Onu da söyleyeyim yani. Bizim 2022 KPS lisansta çıkan sorudan da bir tık zor bir soru. Onda daha kolay çıkmıştı. Ben bir tık daha zorladım. Şu yorumu görmenizi istedim açıkçası. Yani şu biraz zor bir yorumdur. Şu kısım önemli. Tamam Bilginiz olsun. Evet şimdi en önemli yerdeyiz. Sayısal mantık sorusundayız. İyi izleyin. Bakın sınavda da buna benzer bir soru geldi. Anlamadığınız soruyu. Bu da güzel bir soru. Çok benzer. Ee, çok sevdiğim soruyu ben de araştırırken. Yeni açılan bir iş yeri reklam amaçlı bastırdığı broşürleri bir sonraki 20 evin posta kutularını aşağıdaki kurallara göre dağıtacaktır. Bak posta kutuları bunlar. 20 tane ev var. Tamam mı? Bir. ilk şarta bakıyorum. Broşürleri dağıtmak için yeterli kadar eleman vardır. Tamam geç onu. İki. Birinci eleman bir nolu kutuya broşür bırakır. Bak ilk eleman sadece bir nolu kutuya broşür bırakıyor. İyi izle. İki. İkinci eleman iki ve katları olan posta kutularına broşür bırakır. Bak dikkat. İki ve katları. İki, dört, altı, sekiz hepsine bırakıyor. Anladık mı olayı bak. Ama birinci eleman bir nolu kutuya sadece broşür bırakıyor. Üçüncü eleman üç ve katları olan posta kutularına broşür bırakır. Ve daha sonraki elemanlar da aynı kutulara broşür dağıtırlar. Bu şekilde sokaktaki tüm posta kutuları broşür bırakılır şeklinde bir cümle kurmuş. Tamam. Ama 1'den 20'ye kadar sayı var. Bak bu çok önemli. Bak bunu, bunu bence yazmanız gerekiyor. Yani ben sınavda da mesela 50'ye kaçtı ya? 50'ye kadar mıydı? He, 50'ye kadar. Ben yazmanızı tavsiye ederim. Ya. 50 tane sayı yazıyorum. 3 soru çözüyor. Yaz ne olacak yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pardon 13 14 15 16 17 
18, 19, 20. Bunu görmek için, anlamak için yazmak lazım. Bunu ben şöyle kopyalayayım. Diğer sorulara da lazım olacak çünkü bana. Tamam. Tamam ne diyor şimdi? Sorun ne peki? Buna göre yalnız bir tane broşür bakılan kaç tane posta kutusu vardır? Bak şimdi. İlk eleman neyle başlamıştı? Bir nolu kutuya posta kutusu broşür bırakmıştı. Doğru mudur? O zaman bu, buna bir tane bırakıldı zaten. Doğru mudur? Şimdi ikinci eleman iki ve katlarına bırakmıştı. Şuna da bir tane bırakılacak. Üçüncü eleman üç ve katlarına. Bu da bu da bir tane bırakılacak. Ama şimdi mesela dört nolu kutuya iki broşür bırakılır. Niye? Çünkü hem iki nolu eleman broşür bıraktı buna. Hem de dört nolu eleman broşür bırakmış oldu. Dedim anladık mı? Aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak kural çıkıyor. Kural şu. Kural asal sayılar ve bir nolu kutu. Bak bir burada öz özel bir durum. Çünkü birinci eleman bir nolu kutuda bir broşür bıraktı. Başka bir nolu kutuya broşür bırak adam yok. Ama sonra asal sayılarda sadece bir tane bırakabilirsiniz. Mesela beş nolu kutuya bir tane broşür bırakırsınız. Beşinci eleman bırakır onda. Doğru mu? Yedi nolu kutuya bir broşür bırakılır. 11'e bir tane broşür bırakılır. 13'e bir tane broşür bırakırsınız. 17'ye bir tane broşür. 19'a bir tane broşür. Ama diğerlerine bölenleri olduğu için mesela atıyorum. 14 nolu kutuya kaç broşür bırakırsınız? 3 broşür bırakırsınız. 3. Niye? Çünkü 2'nin katı bırakır. 7'nin katı bırakır. 14'ün kendisi bırakır. Doğru mudur? 2 nolu eleman, 7 nolu eleman, 14 nolu elemanlar buraya broşür bırakacaklar. O yüzden 14 nolu kutuda 3 broşür var mesela. Dedim anladınız mı? Ne demişti bize? Bak bu da sınavda anlaşılmayacak bir soru. Yalnız bir tane broşür bırakılan kaç tane posta kutusu vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Anlaşıldı mı yani? Kural bu. Tamam. Dikkatli olalım. Diğer sorudayız. Şunu alalım şuradan. Şöyle yapalım. En azından. <gülüyor> Soru ne? En çok sayıda broşür bırakılan kaç posta kutusu vardır? Bak şimdi. Bir posta kutusunda çok broşür bırakmak istiyorsanız çok fazla bölen olması lazım. Ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok önemli bir ayrıntı. Bir nolu, bir bölenler arasında olmuyor. Çünkü bire bir, bir tane bırakıyoruz. Mesela atıyorum. Çok broşür bırak. Mesela 20 nolu kutuya çok broşür bırakılır. Kaç broşür bırakılır? Bakalım beraber. Şimdi... 20'nin bölenlerine bakalım. İşte bir var ama bir olmaz. Bak bire bakmayacaksın. Çünkü birin katlarına bir tane broşür bırakıyoruz. Yani bir nol eleman başka yere broşür bırakmıyor. Çok dikkat edin. 20'ye ne olur biliyor musun? 2 bırakır. 2 ve katları çünkü. 3 olmaz. 4 bırakır. 5 bırakır. 10 bırakır. Bir de 20'nin kendisi bırakır. 5 tane broşür bırakılır. 20'ye. Bu bayağı fazla. Bak. Demek ki biz 5 broşür bırakanları bulacağız. Şimdi 19 olmaz zaten. 18'e bakalım. Şimdi bunun ya tek tek böyle bölenlerini yazacaksınız. Açık konuşalım. Ya da pozitif bölen sayısına bakacaksınız. O da olabilir. Pozitif bölen sayısı 6 olanları bulacaksınız. Çünkü biri çıkaracağız 5 tane olacak oradan. Ya da bakacaksınız mesela 18, 2 var böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler, 18'in kendi var. Biri saymıyorum. Bu da 5 oldu. Tuttu yani. Sıkıntı yok. O 20 oldu, 18 oldu. 17 17 olmaz. 16'nın o kadar 4 tane böleni var. 2 4 6 8 10 2 4 8 16 olmaz. 15 olmaz. 14'ün böleni çok yok. 13 yok. 12 olabilir bak mesela. 2 var. 3 var, 4 var, 6 var, 12'nin kendisi var. Bu da oldu. 3 oldu şu anda. 11 olmaz. 10'un yok çok fazla değil mi? 2 kere 5 olmaz. 9'un yok. 8'in yok. 7'nin yok. 6 hiçbirinin yok başka. Evet 12 var burada. En çok broşür bırakılan 5 broşür bırakmışız. 18 var. 5 broşür bırakmışız. Bir de 20 var. Orada 5 tane broşür bırakmışız. Cevap kaç oluyor o zaman? 3 tane posta kutusuna 5 tane broşür bırakmışız diyoruz. Anlaşıldı mı olay? Gayet net. Güzel bir soru. Yani ama işte sınavda anlaşılmayabilir. O yüzden biz burada pozitif bölen sayısı 6 olanları buluyoruz aslında mantık olarak yani düşünürsek. Bir sorumuz daha var. Şurayı alalım yine. Şurayı alıyoruz. Soru neymiş burada? 18 nolu posta kutusunda kaç tane broşür bırakılmıştır? Basit bir soruya döndü burası. 18 burada. Zaten az önce bulduk aslında. 2, 3, işte 6, 9 ve 18 yazarsak burada kaç tane var? 5 tane broşür bırakılmış cevap adına. Mesela bu şık, şıklarda atıyorum 6 olabilirdi. İşte E şıkkında falan. Niye? Çünkü öğrenci burada biri de alabilir. Ama biri alamazsınız. Bakın burada yazıyor. Birinci eleman bir nolu kutuya broşür bırakıyor. Birin katlarına broşür bırakmıyor. O yüzden bire, birinci eleman sadece bir, bir tane bırakıyor. Diğerlerini bırakmadığı için burada biri görmemeniz lazım. Çok dikkat edin. Bak mesela burada en güzel soru bende şu. Çok konuşalım. En çok broşür bırakılan kaç posta kutusu vardır sorusu. 20 var. Tekrarlayayım bakayım ben yanlış yapmayayım. 
18 var. 16'ın 5 tane pozisyonu olmaz. 15 olmaz. 14 yok. 13 12 var. 11 yok, 10 yok, 9 yok, 8 diğerleri yok. Evet, 3 tane de burası var. Yani güzel bir soru çözmüş olduk. Bir tane de olası sorusu koydum. Böyle sınav burada tam bu ayardaydı. 11 soru çıkmıştı. Bilginiz olsun. 10 tanesi problem, bir tane olasılıktı. Ben de o ayardan da devam ettim yani. Mutlaka bu soru çıkarıp kendiniz çözmeniz lazım. Yarın mesela gün içerisinde mutlaka. Yoksa hiçbir şey öğrenemezsiniz. Yani benim çözmem de bir, bir, bir, bir dersim bir anlamı yok. Koray'ın demiş bir hedefi vurma olasılığı Ergün aynı hedefi vurma olasılığının 3 katıdır. Şimdi Koray Ergün. Ergün hedef vurma olasılığı X olsun. Yani olasılık diyor ya X bölü Y olsun. Mesela Koray'ınki ne o zaman? 3 çarpı X bölü Y. Doğru mu? Hedefi vurma olasılığı bu. Buraya anladık mı? Bak Ergün'ün vurma olasılığı X bölü Y. Koray'ınki 3 çarpı X. Olasılık dediğin kesirli olması lazım. yani. Buna dikkat. Tamam. İkisi birer atış yaptıklarında hedefi ikisinin birden vurma olasılığı %27'dir. Şimdi bak. İkisi birden hedef bak güzel bir soru sordum. İkisi birden hedefim vuracak. Bak nasıl vuracak şimdi? Ergün şey Koray vursun 3 çarpı x bölü y. Ergün de vursun x bölü y. Neye eşit? %27. Hocam nasıl yazacağız hocam? Hocam ne yapacağız hocam? Yüzde, bu yüzde ne demek? 27 bölü 100 demek. Yani %27 sayısı çok böyle absürt bir sayı değil ki. 3'e böldüm. 9 geldi. Buradan sol taraf x bölü y'nin neyi oldu? Karesi oldu. Bak bak duygulanırsın ya şuna. 9 bölü 100 oldu. Bak Yılmaz bak kök alıyorum bak görüyor musun? Ne oldu? X bölü Y eşittir. 3 bölü 10 geldi. Buldum. Yerine yazıyorum. 3 köşe 9. 9 bölü 10. Demek ki Koray'ın bir de vurma olası 9 bölü 10'muş. Bu da 3 bölü 10. Engin'in de Ergün pardon. Ergün de de vurma 3 bölü 10'muş. Doğru mudur? Hedef vurma olasılığı. Peki vurma olasılığı kaç? Koray'ın bir de vurma olası 3, 9 bölü 10'sa vurma olasılığı 1 bölü 10. Bak bu vurma. Yazıyorum. Vurma. Vurmama. Bu da 7 bölü 10 mesela. Vurmama olasılıkları bunlar. Tamam mı? Neyse ne sormuştu? İkisi birer atış yaptığında hedefin vurulma olasılığı kaçtı? İki yolunuz var. Ya Koray vuracak, Ergün vurmayacak. E, Koray vurmayacak, Ergün vuracak. İkisi vuracak. Ya da şöyle yapın. Olasılık olduğu için tüm durumdan, bak tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarın. Tüm durum ne burada? 1 olasılığı. Kesin o %100. 1. X istenmeyen durum ikisinin de vurmamasını istemiyoruz. Ne demişti? Hedefin vurulma olasılığı. Biri vursa yeter. Ama ikisi birden vurmazsa olmaz. Yani birden vurulma olasılıklarını çıkarabilirim. Mesela nasıl çıkarım? 1 bölü 10 çarpı 7 bölü 10 yapabilirim mesela şöyle. Bu da ne yapar? 1 eksi 7 bölü 100 yapar. Bunun cevabı ne yapar? 93 bölü 100 yapar. Yani cevap ne gelir yani? %93 gelir. Nerede var? Edirne'de var. Gerçekten güzel bir soru ya. Onu da söylemem lazım. Güzel bir olası sorusu. Çok da kolay değil. Ama sınavda çıkan soru kolaydı. Onu söyleyeyim. Bir düğmeye basma sorusu vardı ya işte. Altının ikilisi, üst taraf ikinin ikilisi, artı ikinin ikilisi çarpı falan vardı. Çok zor bir soru çıkmamıştı ama... Ee, bu bir tık daha zorladık biz burada. Yani bugünkü sorular e, bu seneki yapılan sınavdan %20 %30 oranında zor sorular. Bilginiz olsun. Şu, sayı zamanı çok benziyor. Onu söyleyeyim. Ama şu mesela daha zordu. E, hareket daha zordu. Evet. Yüzde çıkmamıştı bu sene. Şu iyiydi. Fena değil. Şu zordu zaten. Yaş daha zor soru sormuştuk. Bu da güzel bir sayı problemi. O da sınav formada. Yani %20 30 oranında daha zor olduğunu söyleyebilirim. Yani. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bunları ben şimdi Telegram'a atacağım birazdan. Evet ne diyoruz her zaman? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın diyorum. 5 dakika bir konuşalım ondan sonra gidelim. Tamam mı? Zaten Ahmet Hoca yayını var. Yayını da kapatayım. Görüşürüz. Kendinize bakın.